जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गुर पादपद्मीतोश्रुवा प्रणमा मुहुर्मु तव कथा तप्त जीवन कविरीडित कलमशापह श्रवण मंगल श्रीमदाथत भुवि गृणंती ते भूरिता जना इनिमान माले वाक दीपावली मुड़े इनके ईवनिंग अम्मा को करेची विटा उवते करेचो नम उ करे अात्पर्य मरद अर्षम काली वर्पा यापक अब अवनिफिशियल एनिवे समति बेटर देन अब साधु यार स्टेज अंगेर आरम चेन्न की वरण तिरपतिवें मूण मण नेर वह सर्दा अाँ कड़पाव आर मण नेर आगे इन ताँ विजयवाड़ अंत पक इन एट मण नेर आगे इपड़े दिस्टेंस विल बी डिफ्रेंट बट स्टिल एंकेमो अंत आरमचा समवे वि हव टू स्टार्ट अमुक नो इतमी पूजे वर्दे वो नम्बर मन नील मेले तूक वि नम स्वामीजी और वेवर विर्थम विपारी दीपावली दीप तिर मुड़ा वे दीपते ऐतन दीपते ऐतमें अभी रामकृष्ण रोम अलग सिंपला पातटो पातर मूं विध कवर्च सर्वर उलगल मनिधन के इन पी विवर पातम तायक तन कुमें पासम कणवीडम कड़े माविक तूय अन मूं कवर्च इन नमक का अभी पातम उलगपेल मनुषन के पटपी पोन वह अड़सिया और कद राजा मल मेल उदार अड़चिटवा अब अब पाक राजा मटार कड़ो कल मेल कल पटे जम्मन उदार ये उन्न मैं कैटानी और कद अक्चुअल मैगसिन सम इयर्स पड़ता पड़ता पिटा अभी पल पे वो फोन पड़ी एंर कद पिछड़ी रोम ना अब कदयोड़ मयंगी कदपर्यरी अब एनिवे पातम रिंट तायक तन कुमें पासम इतमें तायमारेमें नैचुला वरकू और गुण अलवा अम्मा अट्ठक वे अम्मा अपा मेल रोम अंप कल्याण अटेंशन विल बी नैचुली हस्बंडिया नाक हस्बंड कुछ कुल पास वो अब 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 मारिकटे आणे गति अंतमारी तायक तन कुमें पासम अपात्र कष्टपड़ा वयतलो कष्ट पत्मासम पड़ेद नईट तूंगा कूड़ा पातीटा एलिकली वह कड़चिड़कूड़ा पूछी कीची वह कड़चिड़कूड़ा चल कु तूंगिटर इतम उड़चिटा अंदमि पासम 
சங்க இலக்கியத்தில் கூட ஒரு கதை வரும் ஒரு குழந்தை வந்து விளையாடிட்டு இருக்கு ஒரு அம்மா வந்து அரிசியை வந்து அந்த முரம் சொல்லுவாங்க இப்போ முரம்லாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை மாடர்ன் சிட்டியில் முரம்னா என்னன்னு கேட்பான் முரத்தில் அரிசியை போட்டு சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு சிறுத்தை புலி வந்துருச்சு அது குழந்தைகிட்ட வருது எப்படி அந்த அம்மா உள்ளே இருந்து பார்த்துட்டு அரிசியை கீழே போட்டுட்டு அந்த முரத்தால் புலி அடித்து விரட்டினாள் அப்படின்னு ஒரு கதை தமிழ் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அந்த புளிய வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தைரியம் எங்கேருந்து வந்தது உள்ளத்தில் என்ன வந்தது உள்ளத்தில் அந்த குழந்தை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் அது இருந்ததுனால புளிய வந்து ஒன்றும் ஒரு பெரிய இதுவாகவே நினைக்க முடியல அவ்வளோ வீரம் வந்தது அந்த பெண்ணுக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் சமீபத்தில் ஒரு சாமிஜி சொல்லிட்டு இருந்தார் கல்கத்தாவிலேருந்து வந்தவர் அங்கே ஒரு தடவை கங்கையில் வந்து ஒரு போட் போயிட்டுருக்கு நிறைய பேர் உட்காந்துருக்காங்க ஒரு போட்டில் மினிமம் வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர்கிட்ட போவாங்க அப்புறம் போட்டோட சைஸை பொறுத்து முப்பத்தெட்டு பேர் நாற்பது பேர் இப்படிலாம் போவாங்க அந்த போட்டு போகுது சென்ட்ரலில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அது அப்படி கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் அங்கே வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு பையனும் என்னமோ உட்காந்துட்டு கையை வந்து இப்படி கங்கையில் போட்டு போடுறான் தண்ணி தொட்டுக்கிட்டே வரான் விளையாடுறான் அந்த படகு ஓட்டம் வந்து சொல்லியிருக்கான் தம்பி கையெல்லாம் போடாத அப்படின்னு அம்மா பேசியே கேட்குறது இல்லை பசங்க போட்டுக்காரன் பேசியாக கேட்பான் அவன் பாட்டு போட்டுருந்தான் கடைசியில் பார்த்தா அதில் ஒரு முதல் வந்து லபக்குன்னு கையை பிடிச்சிருச்சு முதலைக்கு தண்ணியில் யானை பலம் அப்படிம்பாங்க யானை கூட தப்பிக்க முடியாது முதலைக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட கையை பிடிச்சிட்டு அது இழுக்குது ஒன்று இந்த அம்மா இந்த பக்கம் இழுக்கிறாங்க அப்போ அந்த படகு ஓட்டுறவன் சொன்னான்னா அம்மா ஒன்று அந்த பையனை தூக்கி போயிடு இல்லை முதல்ல இழுக்கிறதுல பூரா போட்டும் கவுந்து போயிடும் இங்கே இருக்கிற இருபத்தஞ்சி பேரும் ஒரு முக்கியமான நபர் போய் பார்க்க வேண்டியிருக்கோம் மிஸ்டர் யம தர்மராஜன் சொல்லி குழந்தை மட்டும் தூக்கி போட்டால் அது மட்டும் போகும் ஏன்னா அது பிடிச்ச முதலுடைய வாய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு அடி விரியும் அப்படி பிடிச்ச அந்த பல்லெல்லாம் வந்து அப்போ என்னமோ இரும்பில் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் புளியோட கழுத்தே வந்து வாய்க்குள்ள போகிற அளவுக்கு இருக்குது அந்த வாய் இப்போ இந்த அம்மாவுக்கு எப்படி மனசு வரும் பிடிச்சி எழுக்கிறா கடைசியில் வேறு வழி இல்லாமல் தூக்கி போட்டான் அப்படின்னு ஒரு சாமி சொன்னார் வேறு வழி இல்லை இல்லைனாக்கா மற்றவங்களும் போக வேண்டியது தான் எல்லோரும் வந்து கற்றாங்க விடு 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 எனக்கு அவங்கவுங்களுக்கு உயிர் பயம் கங்கையில் விழுந்து செத்தா முக்தி தான் பட் இருந்தாலும் இப்போதைக்கு நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி தாய்க்கு குழந்தையிடம் இருக்கும் பாசம் அந்த அளவுக்கு பாசம் நமக்கு கடவுள்கிட்ட இருந்தால் அவர் வருவார் கணவனிடம் கற்புடைய மனைவி கொள்ளும் தூய்மையான அன்பு இந்த சத்யவான் சாவித்திரின்னு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க யம தர்மராஜன் கூடவே நடந்து போய் புருஷனுடைய உயிரை திரும்ப வாங்கிட்டு வந்துட்டான் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு கணவன் மேலே அவ்வளோ உயிராக இருந்திருக்கா உண்மையான அன்பு வச்சுருந்துருக்கா ஸோ யம தர்மராஜனே வரம் கொடுக்குறார் அந்த அளவுக்கு அன்பு இருந்தாக்கா அந்த அது அந்த மாதிரி ஒரு கவர்ச்சி இருந்தால் நிச்சயமாக இறை காட்சி கிடைக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி வர்றதில்லை பிகாஸ் இந்த சைனாவில் லாவோட்ஸு அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஞானி இருந்தார் சைனாவிலேயும் இந்தியாவிலையும் தான் ஞானிகள் அதிகம் இன்னும் சொல்ல போனால் சைனாவோட வந்து இந்தியாவில் ஞானிகள் அதிகம் சைனா வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா இருந்த பரப்பு அப்புறம் சைனாவாகிடுச்சு லாவோட்ஸ்ன்னு ஒரு பெரிய ஞானி அவர் சொல்கிறார் ஆசையே இல்லாத போது இறைவனை காண்கிறான் ஆசை வச போடும் போது உலகப் பொருட்களை மட்டுமே காண்கிறான் மனிதன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு இதுதான் பெருசாக தெரியுது அந்த கதையில் போன வருஷம் போனோமா போன கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி தங்க காசு கிடச்சோடனே கடவுளை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இதை எடுத்துகிட்டு போவோம்னு சொல்லி போனாங்க நவரத்தனம் கிடச்சோடனே அந்த மகாராணி ராஜாவே விட்டுட்டு போயிட்டார் போயிட்டான் அந்த அம்மா அந்த மாதிரி உலக ஆசை இருக்கிறப்போ பொருட்களை மட்டும்தான் பார்க்குறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அந்த மாதிரி நமக்கும் மனசு வந்து வேறு பக்கம் இருக்கிறப்போ அந்த கடவுள் மேலே இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது இல்லை அதை சொல்லிட்டு இறைவனை பெற முடியும் அதாவது கடவுளை நேசிக்க வேண்டும் அதுதான் விஷயம் அப்படின்னு ராமகிருஷ்ண சொல்கிறார் முக்கியமாக நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறணும் அப்படின்னாக்க 
அந்த பர்த்ருஹரி அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஞானி இருந்தார் பட்னத்தாரோடைய சிஷ்யர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வைராகிய சதகம் அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறார் நூறு ஸ்லோகங்கள் அதில் அதில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவார் ஸோ இளமையில் முதுமையின் பயம் பணக்காரனாக இருந்தால் அது பறி போயிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் ரொம்ப வலிமையாக இருந்தாக்க ஒரு வைரல் ஃபீவரில் இந்த வலிமையெல்லாம் போயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் சர்வம் வஸ்து பயான்விதம் எந்த பொருளை நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி இப்போ ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இந்த பையனே இருக்கா இந்த கம்ப்யூட்டர் இதில் வந்து ஒரு மாஸ்டர் ஆகிட்டான் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு நல்ல வேலை கிடச்சி போச்சு மாதத்துக்கு ஜஸ்ட் ஒரு லட்சம்தான் வச்சுப்போம் ஆனால் அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்கலாம் என்னை விட டேலண்டட் பர்சன் யாராவது வந்து இந்த கம்பெனி அவனை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாக்கா வாட் வில் பி மை ஃபேட் ஓ ஸோ இந்த மாதிரி எந்த பொருளை எடுத்தாலும் சரி அதில் ஒரு பயம் கலந்திருக்கும் இது உலக பொருட்களின் இயற்கை அப்போ எதில் பயம் இல்லை புவி நிறுணம் வைராகியம் ஏவ அபயம் வைராகியத்தில் தான் அபயம் பயமில்லாத ஒரு தன்மை எந்த விதமான கவலையும் இல்லாத நிலை எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வர்றப்போ இதை பற்றியும் நம்ம கவலைப்பட வேண்டியதே கிடையாது இல்லையா யாரோ ஒருத்தர் வீடு ஏலத்துக்கு வந்திருந்தாக்க தெருவில் போகிறவங்க வந்து ஓ நல்ல இருந்த மனுஷன் பாவம் அப்படின்னு பேசிட்டு போ ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் ஒரு பெரிய ப்ரெஸ் வச்சுருந்தார் அதை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறப்போ யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட பேசி இது பண்ணியிருக்காங்க திடீர்னு அந்த ஒரு நாள் நைட்டு அந்த செக்யூரிட்டி ஃபோன் பண்ணுறான் சார் நெருப்பு பிடிச்சி எரியுது அப்படின்னு ஐயோ ஓடு 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 சொல்லிட்டு ரெண்டு பசங்க பசங்க இங்கே வேறு ரூமில் தூங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள எழுப்பு சொல்லிட்டு இவர் போயிட்டார் போய் அங்கே நின்று ஓன்னு அழுதுகிட்டு இருக்கிறார் மூத்த பையன் வந்தான் அப்பா ஏன் அழுறீங்க நம்ம ப்ரெஸ்ஸு எரியுதுற நேற்று தானே அந்த இன்னொரு ஆளுக்கு வித்தோம் அதை மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு ஓ ஆமாம் நேற்று வித்தோம் இல்லை என்ன கூட எனக்கு என் மனசில் வந்து இது நம்ம ப்ரெஸ்ஸுன்னு இருக்குது அப்போ சரி இப்போ மனசு என்ன ஆச்சு ஒரு ஒரு செகண்டில் பாருங்க இட் இஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறப்போ கடந்து துடிக்குது இட் இஸ் நாட் மைண்ட் இப்போ இந்த உலகத்தில் எது நம்மளுக்கு உண்மையாக சொல்லுங்க நம்ம போட்டிருக்கிற செருப்பு கூட நம்மளுக்கு இல்லை கிழிஞ்சு போனால் தூக்கி போடுறோம் புதுசாக இருந்தாக்கா கோயிலுக்கு வந்தால் கூட மேலே போய் குரு மகாராஜை பார்த்தாலும் மனசு எங்கே இருக்கு இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு இருந்தால் இருக்கட்டும் பணம் போகட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் வந்ததுன்னு வச்சுங்க ஒரு பேச்சுக்கு யூ வில் நாட் ஃபீல் அபவுட் இட் அவர்த்த சொல்கிறான் கல்யாண வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் நேற்று ரொம்ப காஸ்ட்லி செருப்பு புது செருப்பு என்னாச்சு தேடி தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல அப்புறம் என்ன பண்ண என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஏன் செருப்பையே போட்டுட்டு வந்தேன் அதுதான் ஒருத்தரி சொல்கிற வைராகியத்தில் மட்டும்தான் அபயம் வேறு எங்கே நீங்கள் மனசு வச்சா கூட மனசு வச்சாலே இயற்கை அடி கொடுக்கும் இது அதனால தான் நமக்கு வந்து கடவுளை வந்து அவ்வளோ விருப்பத்தோடு நம்மளால் பார்க்க முடியல என்னக்க முழு மனசும் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டோம் ஒரு பர்சன்ட் வச்சுருக்கோம் அதனால் அந்த நேசம் அந்த நேசம் நமக்கு வர்றதில்லை அதுதான் விஷயம் அது சொல்லிட்டு மறுபடியும் குருதி அவர் சொல்கிறார் தாய் குழந்தையை நேசிப்பது போல் மனைவி கணவனை நேசிப்பது போல் உலகியல் மனிதன் இன்பங்களை நேசிப்பது போல் கடவுளை நேசிக்க வேண்டும் போன பரகிராமில் சொன்ன அதே பாயிண்ட் இந்த மூவரின் நேசமும் இந்த மூன்று கவர்ச்சியும் ஒன்று சேர்த்தால் எவ்வளவு ஆகுமோ அந்த நேசத்தை இறைவனிடம் செலுத்த முடியுமானால் அவரை காண முடியும் ஒரு கதை சொல்லுவார் ராமகிருஷ்ணர் குருகிட்ட போய் கடவுளையும் என்னால் பார்க்க முடியல அப்படின்னு கேட்டான் அது அவர் சொன்ன அதுக்கெல்லாம் வந்து மனசு சுத்தமாக இருக்கணும் ஏக்கம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஏக்கம்னா எனக்கும் இருக்கே அது பத்தாது இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் இன்னும் எவ்வளோ வேணும் இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குளம் இறங்கு அப்படின்னாரு சரி குரு சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கீழே போனோன்னே இவரும் கூடவே போனார் தவானு அவனை முக்கி அப்படியே தண்ணிக்கு கீழே வச்சுருந்தார் தலையை பிடிச்சி அவன் துடிக்கிறாங்க எப்படி இருக்கணும் நினச்சி பாருங்க துடிக்கிறான் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இவர் விடாமல் அப்படியே வச்சுருக்கிற தண்ணிக்கு அடியிலேயே ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு மேலே எடுத்தவுடனே கேட்டார் எப்படி இருந்தது ஐயோ 
மூச்சு காணம் துடிச்சு போயிட்டேன் அந்த நேரத்தில் உன்னை பெரிய மகாராஜா ஆக்கினான்னு ஏற்றுப்பிய நீங்கள் வேறு மூச்சே நின்றுடும் போல இருக்க மகாராஜாக்கு என்ன பிரயோஜனம் அந்த மாதிரி இயக்கம் கடவுள் மேலே உனக்கு வந்தால் அவர் நிச்சயம் வந்து நிற்பார் அப்படின்னு சொன்னது அவர் ராமேஸ்வரம் ஒரு கதை சொல்லுவார் அந்த மாதிரி நேசத்தை இறைவனிடம் செலுத்த முடியுமானால் அவரை காண முடியும் கொஞ்சம் நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இப்போ அந்த அளவுக்கு இயக்கம் நமக்கு இல்லை நல்லாவே தெரியுது அப்போ என்ன செய்யணும் வாட் இஸ் தி வே அவுட் சொல்யூஷன் என்ன அடுத்த பேராவில் சொல்றார் மன இயக்கத்துடன் அவரை அழைப்பது அவசியம் இப்போதைக்கு அது இல்லை அதையும் அவர்கிட்டே வந்து கேட்கணும் இந்த இயக்கத்தை கொடு அப்படின்னு சாரத தேவி நான் முன்னாடியே கூட சொல்லியிருக்கேன் ஆசை இல்லாத தன்மையை கொடு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாரத அம்மா அந்த மாதிரி இவர் சொல்றார் மன இயக்கத்துக்காக அவரை பிரார்த்திப்பது அவசியம் ஜபம் பண்றது பிரார்த்தனை பண்றது நம்ம சாமிஜி ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் நீ படிக்க போற அப்படின்னாக்கா உனக்கு மரணமே இல்லைன்னு நினைச்சுக்கணும் படிக்கிற வயசுல உட்காந்து தியானம் பண்ண போற அப்படின்னாக்கா யம தர்மராஜன் உன்னுடைய குடிமையை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு மெத்தட் எனக்க யம தர்மராஜன் வருவார் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே தேவையில்லாத ஆசைகள் வராம இருக்கும் அட்லீஸ்ட் அப்போ போய் வந்து நான் எனக்கு மரணமே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சாக்க பலவிதமான எண்ணங்கள்லாம் வந்து விட்டுருக்கு படிக்கிறப்போ இதுல எல்லாம் என்ன இருக்கு ஒருத்தன் பாட்டுக்கு தெருவில் போயிட்டு இருக்கான் என்னடா படிக்க போகாம தெருவில் சுத்திட்டு இருக்க அவன் சொல்றான் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்ன ஸ்கூலுக்கு போனாரா பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆக இல்லையா அப்படிங்கிறான் இப்போ தெருவில் போறவங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஆகிட முடியுமா He was a genius by birth. எல்லாருமே அந்த மாதிரி கிடையாது ரமண மகரிஷிக்கு அவர் எங்கேயும் ஒன்றும் படித்தது கிடையாது சாஸ்திரம் படித்தது கிடையாது பட் எல்லாத்தையும் வந்து சொன்னால் புரிஞ்சுப்பார் அதனுடைய தாற்பயம் என்ன இன்னர் மீனிங் என்ன அதை கிளியராக சொல்வார் எங்கேருந்து தெரிஞ்சது இப்போ ராமகிருஷ்ணே வந்து படிக்கவே இல்லை எங்கேருந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் தெரிஞ்சது சாஸ்திரம் சொல்வது அப்படியே டேலி ஆகுது அப்படின்னு பெரிய பெரிய அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ம ஜென்மமாக வந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் இப்போ நாம் செய்கிறது எல்லாம் வந்து சேர்த்து வைக்கப்படுகிறது அதை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த ஜென்மாவை போகிறப்ப இதை விட பெட்டர் இதை விட பெட்டர் ஸ்பீக்கர்கிட்ட நீங்கள் கேட்பீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் வில் பி ஹையர் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சுட்டாக்கா அவ்வளோதான் டாப் மோஸ்ட் அப்புறம் கடைசியில் நீங்களே லெக்சர் கொடுத்து விட்டுருப்பீங்க மற்றவங்களை தயார் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஹாவ் டு கோ இதை சொல்கிற ஸோ மன இயக்கத்துடன் அவரை அழைப்பது அவசியம் இந்த பிரார்த்தனை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட் நம்முடைய வேர்ல்டு லைஃபாக இருக்கட்டும் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபாக இருக்கட்டும் பிரார்த்தனைக்கு அவ்வளோ பலன் உண்டு அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட போய் யாரோ கேட்குறாங்க பிரார்த்தனை பண்ணால் கடவுள் கேட்குறாரா அப்படின்னு நிச்சயமாக நூறு முறை சொல்வேன் அப்படிம்பார் ஆனால் அது உள்ளத்திலேருந்து வரணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு கதை கூட சொல்லுவார் ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு மருந்து பையனுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை டாக்டர்கிட்ட போனதுக்கு ஏதோ ஒரு மருந்து கொடுத்துட்டார் இந்த மருந்தை வந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுக்கணும் அவ்வளோதானே இல்லை இல்லை சாதாரண தண்ணி இல்லை சுவாதி நட்சத்திரத்தில் மழை பெய்யணும் அந்த தண்ணி ஒரு எலும்பு இந்த இது ஸ்கல் மண்டையோட்டில் தேங்கி நிற்கணும் அந்த நேரம் அங்கே வந்து ஒரு தவளை வரணும் அதை தாண்டி போகிறதுக்கு தவளை தாண்டுறப்ப பாம்பு வந்து கொத்தணும் தவளை தப்பிக்கணும் பாம்போட விஷம் அந்த தண்ணியில் விழும் அந்த தண்ணியில் கலந்து கொடுக்கணும் இது நடக்கிற காரியமா அவருக்கு சின்சியராக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போனான் ஒன் பை ஒன் இட் ஹேப்பன் அந்த மாதிரி சின்சியாரிட்டி இருந்தாக்க அவர் நிச்சயமாக நம்முடைய பிரார்த்தனைக்கு பதில் சொல்லுவார் அப்படின்னு அவசியம் சொல்லுவார் ஸோ அது இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல அந்த சின்சியாரிட்டிக்காக கூட பிரார்த்தனை பண்ணலாம் நம்முடைய டுவெல்த்து பிரசிடண்ட் சுவாமி பூதேஷாஞ்சி மகாராஜ் இருந்தப்போ பிரசிடண்டாக இருந்தப்போ நாங்கள்லாம் ட்ரைனிங் சென்டர்லேருந்து போவோம் பெரிய ஞானி பெரிய பக்தர் உடம்பு கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது அவருக்கு எப்போவுமே வந்து இந்த ஞானிகளுக்கு வந்து என்ன ஒரு பெரிய குணம் அப்படின்னாக்க தனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல விஷயங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அவங்கள வந்து அப்ரிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இயற்கையாக வரும் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் அப்படின்னு திருமலர் பாடுவார் இல்லையா எனக்க கஷ்டப்படுறதை பார்த்துட்டு அவங்களால சும்மா இருக்க முடியாது 
அவங்க ஹார்ட் வந்து இட் வாஸ் ஸோ பெனிவலண்ட் ஸோ மெர்சிஃபுல் அவங்கள தேவையில்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்களே வாங்க இதை கேளுங்க அதுக்காக தான் ராமேஸ்வரம் அங்கே மேலே போய் நின்று யார் யார் எங்கெங்கே இருக்கீங்க வாங்க அப்படின்னு கத்துனது எதுக்குன்னாக்க கூட்டம் சேர்க்கறதுக்கா நாட் ஃபார் தேட் அவங்களுக்கு இந்த இன்பத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தூய்மையான அன்பு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிரசிடண்ட் மாதிரி உட்காந்துருக்கிறார் ஹெல்த் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தப்போ அந்த சேவக்குமார சொல்கிறார் ஏ யாருக்காவது ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் கேட்கலாம் பத்து நிமிஷம் அப்படின்ட்டு திடீர்னு சொன்னாக்கா நாம் என்ன கேள்வி வச்சுருக்கோம் ஒரே ஒரு பையன் ஒரே ஒரு பிரம்மச்சாரி கேள்வி கேட்குறவங்க உள்ளே போய் பக்கத்தில் போய் இது பண்ணணும் இதில் ரெண்டு பெனிஃபிட் பக்கத்தில் போய் உட்காரலாம் அவர் ரெண்டு மீட்டாகி கொடுப்பார் அதையும் வாங்கிட்டு வரலாம் அதுக்காக அந்த பையன் போயிட்டு ஏதோ ஒன்று ரெண்டு கேள்வி மனசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அவர் பேசுகிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அது கேட்டால் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினே வராது ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னாலே அது பல கேள்விக்கு பதிலாக இருக்கும் மனசு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது த்ரூ ப்ராக்டிஸ் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் இன்னொரு அப்புறம் இந்த பையன் வந்து யோசனை பண்ணுறான் என்ன கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு ஜபம் பண்ணுறப்போ மனசு எங்கெங்கேயும் ஓடுது அது எப்படி பண்ணுறான் ப்ராக்டிஸ் ரிப்பீட்டட்லி அப்படின்னு இந்த மாதிரி வரிசை ஒரு மூணு கொஸ்டினாக என்னமா கேட்டால் அப்புறம் கொஸ்டினே இல்லை அப்புறம் அவரே சொல்கிறார் நீ பலவிதமான காரணத்துக்காக கடவுளை வந்து பிரார்த்தனை செய்யலாம் மனசு கண்ட்ரோலில் இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை செய்யலாம் படித்ததெல்லாம் மனசில் தங்கணும் இது ஒரு இது படித்தது கேட்குறது எல்லாம் வந்து மனசில் தங்குறது வந்து ஒரு பிளெஸ்ஸிங் அது நிறைய பேருக்கு வந்து இருக்கிறது இல்லை எனக்கா மனசு இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபுல் ஆஃப் ஸோ மெனி அதர் திங்ஸ் இது போகிறதுக்கு இடமே கிடையாது ஹவுஸ் ஃபுல் ஆகிடுச்சுனாக்கா புது ஆள் எப்படி வருவாங்க அந்த மாதிரி இருக்குது மனசில் தங்குறதுக்கு பிரார்த்தனை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இன்னொரு ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக சொன்னார் நல்ல கேள்வி கேட்கணும்னு சொல்லி அதுக்கும் பிரார்த்தனை செய்யலாம் இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் நல்ல கேள்வி கேட்கணும் தத் வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்ணியன சேவையா அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்வார் சான்றோர்கள் கிட்ட போய் ஞானிகள்கிட்ட போய் எப்படி இருக்கீங்க சாமிஜி இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்டீங்க நீங்க என்ன சாப்பாடு கொண்டு வந்து கொடுக்க போறீங்க கிடையாது சும்மா ஒரு பேச்சு பட் இருந்தாலும் நல்ல கேள்வி கேட்கலாம் நமக்கு தேவையானது தேவையில்லாத விஷயம் அது அவங்களுக்கும் டைம் வேஸ்ட் நமக்கு வந்து ப்ரெஷர்ஸ் டைம் வில் பி வேஸ்டட் ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் அதை தான் கிருஷ்ணன் சொல்லுவார் தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்ணேன சேவையா பணிவா அவங்ககிட்ட போகணும் ஏதாவது ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்கணும் கேட்டால் நான் அனைப்பாத்திருக்கு புத்திசாந்த மாதிரி ஒரு சின்சியர் டீப் கொஸ்டின் கேட்டாக்க அவ்வளவு விளக்கம் சொல்லுவார் கட 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 கடன்னு வரும் கேட்குறதுக்கு நமக்கு அவ்வளோ கிளாரிட்டியை கொடுக்கும் அந்த மாதிரி டயத்தை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ எனவே மன இயக்கத்தோடு பிரார்த்தனையை செய்யணும் பிரார்த்தனை செய்கிறப்ப நான் முன்னாடியே வந்து நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு தெளிவான புத்தியை கொடு இதை வந்து கடைசியாக ஒரு பிரார்த்தனையாக வைங்க டெய்லி சும்மா கேஷுவலாக வைங்க நான் ஒன்றும் சீரியஸாக கேட்க போகிறதில்ல இருந்தால் கேஷுவலாக அதை கேளுங்க தெளிவான புத்தியை கொடுப்பா எனக்கு எது சரி எது தப்புன்னே புரிய மாட்டேங்குது வாட் இஸ் ரைட் வாட் இஸ் ராங் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது கண்ணாடின்னு நினச்சி எடுத்து பார்த்தா அது வைரமாக இருக்குது வைரம் நினச்சி எடுத்து பார்த்தா அது கண்ணாடியாக இருக்குது மனசு எங்கேயோ போகுது தெளிவான புத்தியை கொடு அப்படின்னு கேட்கலாம் இது ஒரு பிரார்த்தனை வச்சுக்கலாம் அதை சொல்லிட்டு மியாவ் மியாவ் என்று கத்தி தாயை அழைக்க மட்டுமே பூனை குட்டி அறிந்திருக்கிறது தாய் பூனை அதனை எங்கே வைக்கிறதோ அங்கேயே இருக்கிறது சில சமயம் சமையல் அறையிலும் சில சமயம் தரையிலும் சில சமயம் படுக்கையிலும் குட்டியை தாய்ப்பூனை வைக்கிறது இது வீட்டில் பார்க்கலாம் கிராமத்து வீடுகளில் பார்க்கலாம் குட்டி போட்டாக்கா அது அங்கங்கே கொண்டு போய் வைக்கும் இங்கே கூட பார்க்கலாம் இன்றைக்கி இங்கே இங்கே வந்து ரெண்டு மூணு கீரி பிள்ளை இருக்குது நம்ம தோட்டத்தில் நம்ம பூஜாரி சாமிஜி வந்து டெய்லி வந்து ஸ்வீட் கொடுப்பார் அது வந்து கையிலேருந்து வந்து வாங்கிட்டு போகும் அன்றைக்கி ஒரு நாள் நானும் இன்னொரு சாமி நடந்துகிட்டே இருந்தப்போ அந்த சாமி வந்து கொஞ்சம் இது பூஜாரி சாமியை பார்த்துட்டு அவருக்கு ஒரு இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் அவர் ஒரு ஸ்வீட் கொண்டு வந்துட்டு மத்தியான நேரம் சாமிஜி வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி கொடுத்தாக்க அது வந்து லபக்குன்னு வாங்கிட்டு போய் அங்கே போய் குட்டி அங்கே நிற்கிது அதோடைய வாயில் போய் வைக்கிது என்ன அற்புதமான படைப்பு பாருங்க இல்லை அந்த குட்டி சின்னதாக இருக்குது அது உள்ள புள்ள 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 புண்ணு அது சாப்பிடுது அசையாக ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த பூனைக்குட்டி மியாமியான்னு கத்தும் 
இஃப் எனி இன்கன்வீனியன்ஸ் உன்னை தாய் எங்கே இருந்தாலும் ஓடி போகும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த கூப்பிடுறது இந்த பிரார்த்தனை பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்போ வள்ளுவர் ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் செய்தவம் ஏண்டு முயலப்படும் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் தவம் செய்யணும் ஏண்டு முயலப்படும்னாக்க இந்த உலகத்தில் வந்து தவம் செய்யப்படுகிறது ஏன் அப்படின்னாக்க வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்தலால் அப்படின்னாக்க எதுக்காக நாம் சென்சியராக தவம் பண்ணுறோமோ பிரார்த்தனை பண்ணுறோமோ அது நிச்சயமாக கொடுக்கப்படும் கிரைஸ்ட் சொல்வார் இல்லையா கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கிடைக்கும் அப்படிம்பார் அது தவம் அது கேட்குறோம் தேடுறோம்னாக்க அது ஒரு தவம் அப்படி உண்மையிலே செஞ்சா உண்மையான இயக்கத்தோடு செஞ்சா நிச்சயமாக அவர் கொடுக்கறதுக்கு இந்த இயற்கை அன்னையை கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்கா அந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் சொல்லுவார் ஒரு இடத்துல டேலண்ட் இஸ் செகண்டரி பேஷன் இஸ் ப்ரைமரி அப்படிம்பா என்ன சென்டென்ஸ் பாருங்க டேலண்ட் இருக்கோ இல்லையோ அது அப்புறம் அந்த ஆர்வம் இருந்த டேலண்ட் தானால வரும் ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வருது கொஞ்சம் உலக விஷயம்தான் பட் இருந்தாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்சிடென்ட் நம்ம இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி விவிஎஸ் லக்ஷ்மன் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஸ்டைலிஷ் பேட்ஸ்மேன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறது அந்த பேட் பண்ணுறதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்த என்னமோ சொல்லுவாங்க என்னமோ ஒரு கட்டு ரிஸ்ட் ரிஸ்ட் கட்டாக என்னமோ சொல்லி அதுக்கு ஒரு பேர் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து ஒரு மேட்சில் இரநூத்தி எண்பது ரன்னும் என்னமோ எடுத்துட்டு அவுட் ஆகி வர்றார் அப்போ வந்து ஒரு சின்ன பையன் சின்ன பையன்னாக்கா ஒரு பத்தொம்பது இருபது வயசு பையன் இன்னும் செலக்ட் ஆகலை டீமில் அந்த பையன் அங்கே நின்றுட்டுருக்கான் இந்த பால் எடுத்து போடுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருப்பாங்க சப்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லி அந்த பையன் கேட்டானாம் என்ன லக்ஷ்மண் பாய் இவ்வளோ பண்ணிங்க இன்னொரு இருபது ரன் அடிச்சிருக்கலாம் ட்ரிபிள் செஞ்சுரி அடிச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு லக்ஷ்மண் வந்து சொன்னாராம் அதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது நீ நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு அந்த பையன் சொன்னான்னா எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா நான் நிச்சயம் அடிப்பேன் அப்படின்னு கான்ஃபிடன்ஸை பாருங்க லக்ஷ்மண் வந்து அப்படி முதுகில் அப்படி தட்டி கொடுத்துட்டு போப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி அந்த பையன் ஆஃப்டர் டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஹி வாஸ் எலெக்டட் ஃபார் தி இண்டியன் டீம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் டே மேட்சில் விளையாட ஆரம்பித்து அப்புறம் ஒரு வருஷம் கழித்து டெஸ்ட் மேட்சுக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி உண்மையிலே ரெண்டு தடவை ட்ரிபிள் செஞ்சுரி அடித்தான் அந்த பையன் இந்தியாவில் ஹீ இஸ் த ஒன்லி பிளேயர் ஹூ ஸ்கோர் ட்ரிபிள் செஞ்சுரி டுவைஸ் வேறு யாருக்கும் சச்சின் டெண்டுல்கர் பெரிய பேட்ஸ்மேன் ட்ரிபிள் செஞ்சுரி ஒன்று கூட கிடையாது இந்த பையன் ரெண்டு தடவை அடித்தான் வீரேந்தர் சேவாகனு பேர் ஆனால் ஒன்றும் ஃபுட் ஒர்க்கு அது இது ஒன்றும் இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்லாம் கிடையாது அவனுக்கு தெரிஞ்செல்லாம் கண்டு வந்து மூடிக்கிட்டு ஒரு அட்டி ஐடியா அவ்வளோதான் போனால் சிக்ஸர் இல்லை கேட்ச் பட் ஹி ஸ்கோல் அதை தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் சொல்கிறார் டேலண்ட் இஸ் செகண்டரி பேஷன் இஸ் ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ நமக்கு அந்த பேஷன் வரணும் ஸோ வேண்டிய வேண்டியாங்க எய்தலால் செய்தவும் ஈண்டு முயலப்படும் கேட்டுகிட்டே வந்தால் அந்த குணம் அந்த சம்ஸ்காரம் நம்ம மனசுக்குள்ளே தயாராகிட்டே வரும் நம்ம எதை நம்ம மனசுக்கு கொடுக்குறோமோ கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு திருப்பி திருப்பி அதனால தான் சாரதாம்மா ஒரு இடத்துல சொல்லுவாங்க டெய்லி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்கார்ந்து அன்னைக்கு என்னென்ன செஞ்சோம் என்னென்ன பேசணும் யார்கிட்ட நல்லா பேசணும் யார்கிட்ட மோசமாக நடந்துக்கிட்டோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு எது எதை கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ரெக்டிஃபை பண்ணணும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தூங்குனா அது நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கல் பாயிண்ட் அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க படிக்காத அந்த அம்மா ஏன்னா அது கான்ஷியஸ் மைண்டு மூலமாக நாம் வந்து வி ஆர் கிவிங் டு சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எதை தீ டீப்பாக திங்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த கனவு வரும் பாருங்க அதனால் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நல்ல விஷயத்தை கொடுக்கணும் ஏதாவது ஒரு நல்ல பாட்டு எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி பாட்டு இல்லை ஏதாவது ஒன்று கேட்டுட்டே நீங்கள் தூங்கிடுங்க தூக்க வந்துடும் காலையில் எழுந்து பாருங்க அந்த பாட்டு நமக்கே தெரியாமல் உள்ள ஓடிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இட் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஸ்லோலி கோயிங் டு சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஸோ ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தனியான எட்டா கனி கிடையாது இட் இஸ் ஒன்லி த்ரூ ப்ராக்டிஸ் இது சொல்லக்கூடிய ஒரே மதம் நம்முடைய இந்து மதம் அதனால தான் சயின்ஸ் அண்ட் ரிலிஜன் அப்படின்னு தான் சுவாமிஜி வந்து ஒரு லெக்சரே கொடுத்துருக்குறார் 
அந்த டாபிக்கை வச்சுட்டு தான் சுவாமி ரங்கநாதாஞ்சி மகாராஜ் வந்து நிறைய லெக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறார் அதனால தான் ஃபாரின்ல வந்து ஹி வாஸ் ஸோ பாப்புலர் இது வந்து சொல்றது வந்து சூப்பர்ஸ்டிஷன் இல்லை எல்லாமே வந்து பிராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் வருவாங்க ஸோ இது எல்லாமே பிராக்டிஸ் தான் ஸோ அந்த பூனைக்குட்டி தாய் எங்க வைக்கிதோ அங்க இருக்கும் ஏதாவது துன்பம் வருமானால் குட்டி பூனை மியாவ் மியாவ் என்று கத்துகிறது கத்துவதை தவிர அதற்கு வேறு எதுவும் தெரியாது இந்த ரெண்டு விதமான பக்தர்கள் அப்படின்னு ராமிஷ சொல்வார் சாஸ்திரத்துல ரெண்டு நியாயம் சொல்லுவாங்க மர்க்கட நியாயம் மார்ஜார நியாயம் அப்படின்னு இந்த குரங்கு குட்டி வந்து என்ன பண்ணும் அம்மாவும் அப்படியே கெட்டு பிடிச்சிருக்கும் அது சில சமயம் அந்த அந்த இந்த விரலை வந்து அப்படி பிடிச்சதுல அம்மா உடம்புல இருந்து இந்த ரத்தம் கூட வந்துடும் அந்த சதை கிழிஞ்சு போய் அப்படி பிடிச்சிருக்கோம் அம்மா எங்கெங்க போகுதோ இது அப்படியே ஓட்டிட்டு இருக்கோம் எங்கேயும் விழாது அது பிடிச்சிருக்கோம் பூனை குட்டி பிடிக்கவே பிடிக்காது அம்மா வந்து பிடிக்கும் அது ஒரு நியாயம் இது ஒரு நியாயம் சில பேர் கடவுள் வந்து கெட்டியா பிடிச்சிருப்பாங்க சில பேர் வந்து நீ பிடி அப்படி சொல்லி அடம் பிடிப்பாங்க ரெண்டுமே ஈக்குவலி புண்ணியம் செய்தவர்கள் என்ன கூப்பிடுறாங்க ஜிஜாசு ஞானம் வேணும்னு கேட்கறோம் நீங்க எல்லாம் வந்து ஜிஜாசுக்கள் உங்களை பத்தி தாழ்மையா நினைச்சுக்காதீங்க இந்த கிளாஸ் எல்லாம் கேட்க வர்றீங்க நல்ல கருத்துக்களை கேட்கணும் கொஞ்சமாவது வைராகியம் வராதா வராதா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பாருங்க சோ யூ ஆர் அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் ஜிஜாசு உண்மையிலேயே அர்த்தார்த்தி நிறைய பணம் காசு வேணும் அது இதுன்னு பணம் காசுனாக்க ராமேஸ்வர் ஒரு கதை சொல்வார் ஒரு குருட்டு பிச்சைக்காரம் இருந்தான் ஆனால் சாமியை கும்பிடுவான் சாமி வந்துட்ட ஒரு நாள் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் என்னுடைய பேர குழந்தைகள் தங்கத்தட்டில் சாப்பிட்றத இந்த ரெண்டு கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டான் பேர குழந்தை வரையும் போயிட்டான் அவன் தட் மீன்ஸ் இவனுக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகலை கல்யாணம் பண்ணுற அளவுக்கு வசதி கிடையாது இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசு கண்ணு கிடையாது இவன் பணக்காரனாகணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் குழந்த பேக்கணும் அவங்க இது பண்ணணும் அப்புறம் அவங்க தங்கத்தட்டில் வேற சாப்பிடணும் அது ராமேஸ்வரம் சொல்லிட்டு ஒரு பிரார்த்தனையில் எத்தனை வச்சா பார் அவன் அப்படின்னு அது புத்திசாலத்தனையே பாராட்டுவார் பாருங்க ஸோ பக்தர்கள் புத்திசாலிகளாக இருக்கணும் முக்கியமாக இந்துக்கள் புத்திசாலிகளாக இருக்கணும் இது ரொம்ப காலத்தின் தேவையாக இருக்கு யாரோ ஒருத்த வந்து நம்ம மதத்தை பத்தி இது பண்ணாக்க நம்ம பேசாம நீக்கிறோம் நம்முடைய அம்மாவை பத்தி அவன் தார் தாறுமாறா பேசுறான் எதிர்த்து பேசுறது கூட நமக்கு தெரியாது எனக்கு நம்ம அம்மா எவ்வளவு சிறந்தவள் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது போனா போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இன்டிஃபரெண்டா இருக்கக்கூடாது சமீபத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி கேரளாவில் ஒரு வீடியோ வந்திருந்தது வேற ஒரு மதத்தை சேர்ந்த ரெண்டு மூணு பேர் அவங்க ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் கையில் வந்து ஒவ்வொரு போர்டு தீபாவளிக்கு வெடி வெடிச்சா காற்றில் மாசு அதிகரிக்கும் உடம்புக்கு நல்லது இல்லை இது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெருவில் வந்து ஊர்வலமாக நினச்சிட்டு போகிறான் இவன் நியூ இயருக்கு கிறிஸ்மஸுக்கு இவன் பண்ணுவான் அப்போ காற்று சுத்தமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த வெடி தனியான வெடி எங்கேயோ அமெரிக்காவில் தயாரிக்கிற வெடி இந்த வெடி வந்து சிவகாசியில் தயாரிக்கிற வெடி அது ஒரே காற்றை வந்து மாசுபடுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஊர்வலம் நினச்சிட்டு போகிறான் அப்புறம் யாரும் ஒரு ஹிந்து ஒருத்தன் போய் ஒத்த ஆளாக நின்று ஒழுங்காக இதெல்லாம் நிறுத்து இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கத்துறோம் இந்த வீடியோ இன்னும் கூட இருக்கு அந்த துணிச்சல் ரொம்ப வே ரொம்ப வேதனை என்னென்னாக்க இவன் ஒத்த ஆளாக கத்துறான் அந்த தெருவில் போகிறவங்க அவங்க பாட்டு போயிட்டே இருக்காங்க ஏதோ அவங்களுக்குள்ள சண்டை அப்படின்ட்டு நம்ம ஜனங்களுக்கு அந்த மாதிரி அந்த ஒரு இன்டிஃபரண்ட் நேச்சர் இங்கிலீஷ் காலத்தில் இருந்தே இருக்கு நம்முடைய பெருமையை நாம் தெரிஞ்சிக்காமல் இருக்கோம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய கட்டாயம் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம குழந்தைகளுக்கும் சொல்லணும் எங்கேயோ போயிடுறாங்க வேற யாரோ ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த மதத்துக்கு இவன் போயிடுறான் நம்ம அம்மா விட்டுட்டு என்ன ஒருத்த ஒரு இதில் படித்தது ஒரு ஸ்பீக்கர் ஒருத்தர் சொல்கிற ஃபாரின் போயிட்டு ஒருத்தர் வந்திருக்கான் பார்ட்டி கொடுக்குறான் அவனுடைய பழைய ஃப்ரெண்டு வந்து சொல்கிறான் ஹலோ மிஸ்டர் சிவகுமார் ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு அவன் வந்து டோன்ட் கால் மி சிவகுமார் நவ் மை நேம் இஸ் ஜான்சன் என்னடா ஆச்சு உனக்கு 
ஃபாரின் போயிருந்து அங்கே ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ண பெரிய எடுத்து விஷயம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் சரிடா ஒரு பொண்ணுக்காக சிவனுக்கே குமாராக இருந்த நீ ஜானுக்கு சன் ஆகிட்டியா ஜான் எவ்வளோ சின்னது பாருங்கள்ல ஒரு ஜான் பாங்கல்ல சிவனுக்கே பையனாக இருந்த நீ ஜானுக்கு சன் ஆகிட்டியடா என்னடா இது வைக்க கிடைக்கும் சொல்லி ஒரு வேடிக்கையான ஒரு கதை சொன்னார் இருந்த பேச்சாளர் அந்த மாதிரி வி ஆர் ரெடி டு செல் அவே அவர் ரிலிஜன் ஏன் நம்ம பெருமை நமக்கு தெரியாது நம்ம அம்மா எவ்வளோ சிறந்த வாழ்க்கையும் தெரியாது எனிவே தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக் ஸோ கிருஷ்ணர் அதுதான் சொல்கிறார் நான்கு விதமான பக்தர்கள் துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் காசு பணம் வேணும்னு கேட்குறவங்க நீங்கள் வந்து மேரியம்மாகிட்ட போய் கேட்டால் தான் காசு கிடைக்கணும் இல்லை மாரியம்மாகிட்ட கேட்டால் கூட அவள் கொடுப்பா அவங்களுக்கு எந்த விதமான வித்தியாசம் கிடையாது அவன் வந்து பொறுமையாக கேட்குறது இல்லை இன்னொரு வீடியோ கூட வந்திருந்தது யாரோ ஒரு வீட்டில் வந்து அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஒன்னே ஒருத்தன் வரம் உங்கள் அம்மாவுக்காக நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் அம்மா குணமாகிடுவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு பைபிளை கொடுக்குறான் இதெல்லாம் வந்து வீடியோவில் வருது நடந்ததான் இல்லை எப்படின்னு தெரியல உடனே அந்த பையன் வந்து ரொம்ப புத்திசாலி ஹிந்து நாம் எதிர்பார்க்குற ஹிந்து அப்படியே படித்து பார்த்துட்டு அதில் ஒரு பக்கம் ஏதோ ஒரு பேஜ் மார்க் அப்படின்னு ஒரு டிசைப்பிள் சொல்கிறார் ஸோ இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவன் விஷத்தை அறந்தினாலும் ஒன்றுமாகாதுன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஞ்சம் இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் விஷத்தை கொண்டு வந்து முதல்ல இதை நீ குடி நீ உயிரோடு இருந்தால் எங்கள் அம்மாவையும் உன் கூட நான் அழைச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னா அவன் எழுந்து போயிடுறான் ப்ராக்டிகாலிட்டி எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கற்றுக்கணும் எனிவே ஸோ துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் பணம் காசு வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஞானத்தை வேண்டுபவர்கள் ஞானத்தை அடைந்தவர்கள் அப்படின்னு நாலு விதமான பக்தர்கள் என்னை வணங்குகிறார்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த குட்டி பூனை மியாவ் மியாவ் கற்றுதுனாக்கா அது ஒரு டைப் அந்த எந்த விதமான பக்திலையும் வந்து குறை கிடையாது நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க ஐயோ உலக விஷயத்துக்காக போய் கேளுங்க கொஞ்ச நாள் கழித்து உங்களுக்கே ஒரு எண்ணம் வரும் கடவுளே இதே உங்கள்கிட்ட நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன் என்னை இந்த நிலையிலேருந்து என்னை உயர்த்து அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனை வரும் நேச்சுரல் இட் கம்ஸ் அப்படி வந்தப்போ வர்றப்போ அவர் சந்தோஷப்படுவார் எஸ் ஹீ இஸ் க்ரோயிங் ஷீ இஸ் க்ரோயிங் அப்படின்னு நினச்சிப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி போகிறதுல தப்பு கிடையாது கத்துவதை தவிர அதற்கு வேறு எதுவும் தெரியாது தாய் பூனை எங்கிருந்தாலும் இந்த மியோ மியோ சத்தத்தை கேட்ட அந்த கணமே ஓடோடி வந்து விடுகிறது காளி உடனே வருவா இந்த காளி பூஜை கூப்பிட்டா உண்மையான அன்போடு கூப்பிட்டாக்க அவனால் இருக்க முடியாது பெங்காலியில் ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த பாட்டு லைன் வந்து அந்த மீனிங் என்னென்னாக்கா கூப்பிடும் விதத்தில் அவளை கூப்பிட்டால் வராமல் இருக்க எப்படி அவளால் முடியும் அப்படின்னு ஒரு அந்த பக் என்ன ஒரு கன்விக்ஷன் பாருங்க அந்த இந்த காளியை கும்பிட்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு தனி ஸ்ட்ரென்த் வரும்னு நினைக்கிறேன் கல்கத்தாவில் நான் பார்த்துருக்கேன் வெஸ்ட் பெங்காலில் அந்த லேடிஸ் வந்து நம்ம லேடிஸ் மாதிரியும் அம்பலாலாம் இருக்க மாட்டாங்க அமெரிக்காவில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணு ரங்கநாதஞ்சிகிட்ட தீட்சை வாங்கின பொண்ணு நான் அவளை கல்கத்தாவில் பார்த்தப்போ அவளுக்கு இங்கிலீஷ் கூட பேச தெரியாது ரொம்ப புவர் ஃபேமிலி அப்புறம் சென்னைக்கு வந்து காலேஜில் தங்கி படித்தா இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டேன் அப்புறம் ஒரு பையன் நல்ல பையனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு யூஎஸில் இருக்கா இப்போ கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி கூட அவங்க பார்க்க வந்திருந்தாங்க அந்த பொண்ணு ஒரு நாள் என்கிட்ட சொல்கிறா அன்னைக்கு பேங்க்கு போயிருந்தேன் சுவாமிஜி யூஎஸில் அங்கே வந்து கவுண்டரில் வந்து ஒரு பொண்ணு இருக்கா நான் வந்து ஏதோ ஒரு வேலைக்காக ஏதோ வந்து ஏதோ டாலர்ஸ் கொஞ்சம் எடுக்கணுமோ என்னமோ சொல்லி அந்த பேப்பர் கொடுத்தாக்க டைம் இஸ் ஓவர் யூ கேன் நாட் கேட் இட் நோ அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே மேடம் வாட் ஆர் யூ டூ அப்படி சொல்லி நான் சண்டை போட்டு அமெரிக்காவில் போயிட்டு இந்த பொண்ணு சரியாக இங்கிலீஷ் பேச தெரியாத பொண்ணு நான் போட்டு சண்டை போட்டேன் This is your service. You are supposed to serve your customers. I have come five minutes late. So what? I have come to you. I have come to you. I have come to you. So, you have come to me. I have come to you. 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 அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் ஸோ தாய் பூனை அப்படின்னாக்க காளி தேவி எங்கே இருந்தாலும் சரி காளியோ துர்காவோ பார்வதியோ சரஸ்வதியோ லக்ஷ்மியோ நாம் கூப்பிட்டா ஓடி வந்துடுவா நம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு ஸோ நமக்கு இந்த இங்கிலீஷில் ஒரு சேவ் உண்டு சேஞ்ச் தி சேஞ்சபிள்ஸ் 
and accept the unchangeables அப்படின ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் நமக்கு வர்ற கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து கடவுள் கொடுத்துருக்கிறார் வேற வழியே இல்லை அப்படின்னு ஏற்றுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சிலது வந்து நாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன்றும் கிடையாது திடீர்னு வந்து ஒரு தலைவலி வருது அடிக்கடி டாக்டர்கிட்ட போனாக்கா ஏமாறி பண்ணி பார்த்துட்டு பிரெயினில் வந்து ஒரு கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறானக்கா அப்படியா சரி கடவுள் அதை கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி நாம் இருப்போமா உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் என்ன பண்ணணும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லி கேட்டு அதை பண்ணிக்கிறோம் சில துன்பங்கள் விளக்கப்பட வேண்டியவை அதை வந்து நாம் சின்சியராக பண்ணணும் சிலது போகாது அதை ஆக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நம்ம சாது ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தப்ப ஒரு டிவோட்டி கேட்டது வேடிக்கையான ஒரு கேள்வி அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது சுவாமிஜி விச் இஸ் சேஞ்சபிள் விச் இஸ் அன்சேஞ்சபிள் நமக்கு புரிய மாட்டேங்க பாருங்களா மூட்டு வலி வந்தாக்கா டாக்டர்கிட்ட போனாக்கா மருந்து கொடுத்தார் பத்து நாளில் போயிடுச்சு அப்பா போயிடுச்சு சொல்லிட்டு மருந்தை விட்டாக்கா அடுத்த பத்து நாளில் மறுபடி வந்து நீக்கிது இப்போ ஏது என்ன மருந்து சாப்பிட்றதா இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ எது சேஞ்சபிள் எது அன்சேஞ்சபிள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டப்போ அந்த சாது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷன் சொன்னார் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் சரி அதை போக்கிக்கிறதுக்கு யூ ட்ரை சின்சியர்லி போயிடுச்சுனாக்கா பி ஹாப்பி போகவே மாட்டேங்குது அப்படின்னாக்கா அக்செப்ட் இட் ஈஸி வே இல்லையா ஏன்னா நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது விச் இஸ் வாட் அப்படின்னு புரிய மாட்டேங்குது ட்ரை சென்சியர்லி போகலையா ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கோ ஒருத்தன் டாக்டர்கிட்ட போனோம் என்னென்னமோ பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் சொன்னான் அவர் என்ன பண்ணார் எல்லாம் கேட்டுட்டு கடைசியாக ஈவினிங் டைம் ரெண்டு சின்ன சின்ன பொட்டலம் கொடுத்தார் இதில் ஒரு பொடி இருக்கு நைட்டு இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு எல்லார்ட்டையும் நல்லா பேசிட்டு சாப்பிட்டு விட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொட்டலம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் கலந்து குடி அப்படின்னார் சரி சரி டாக்டர் இந்த ரெண்டாவது பாட்டிலும் காலையில் நீ எழுந்தா இதை சாப்பிடு சாமிஜி சொல்லுவார் வேர் தேர் இஸ் அ வில் தேர் இஸ் அ வே அப்படின்னு சொல்லுவார் நம்ம உண்மையான அந்த ஒரு இயக்கம் இருந்ததுனாக்க கடவுள் எப்படியோ பாதையை காட்டுவார் இன்னொரு அறிஞர் சொல்வார் யூ நீட் நாட் சால்வ் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் லிவ் சம் ஆஃப் தெம் அப்படிம்பார் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் கொடுக்குறார் எறும்புகள் வந்து வரிசையாக போயிட்டே இருக்கு திருவாங்க வந்து ஒரு பெரிய கல் ஒன்று அவங்க வந்து இதை நான் எப்படியாவது விலைக்கு போவேன் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணவே இல்லை அது பாட்டு ஒதுங்கி மறுபடி நேராக போயிட்டே இருக்கு கல் வந்து இஸ் நாட் அட் ஆல் டிஸ்டர்ப் எறும்பு ஆல்சோ இஸ் நாட் டிஸ்டர்ப் ட்ராவலிங் இஸ் கண்டினியூயிங் அதை போல நான் இதை சால்வ் பண்ணுவேன் அதை சால்வ் அப்படிங்கிற தேவை கூட கிடையாது சிலது வந்து அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி விட்டுட வேண்டியது எதை மாற்ற முடியும் மாற்றிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுதான் அந்த சென்டென்ஸுக்கு மீனிங் சேஞ்ச் தி சேஞ்சபிள்ஸ் அண்ட் அக்செப்ட் தி அன்சேஞ்சபிள்ஸ் அதுக்கு கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணலாம் பிரார்த்தனை பண்ணாக்க நிச்சயமாக அவர் நம்முடைய பிரார்த்தனையை கேட்டு அதுக்கு வேண்டியதை செய்வார் அட்லீஸ்ட் எவ்வளோ முடியுமோ செய்வார் சாரதேவி ஒரு இடத்துல சொல்கிறாங்க ஜபம் செய்வதன் மூலம் நம்முடைய கர்மாவுடைய சக்தி வந்து குறையும் நம்ம ஏதாவது கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு இருந்தாக்கா ஜபம் சின்சியராக பண்ணால் பிரார்த்தனை சின்சியராக பண்ணாக்கா அது குறையும் காலில் வந்து ஒரு கடப்பார குத்தி காயம் ஏற்படணும் அப்படின்னாக்கா பிரார்த்தனை செய்வது மூலம் ஒரு ஆணி மட்டும் குத்தும் இதுவே பெரிய ஒரு ரிலீஃப் தானே இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது இதன் மூலம் என்ன சொல்ல வர்றார் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னாக்கா வாட் எவர் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் எவர் யூ டூ கிருஷ்ணன் சொல்வார் எத் கரோஷி யதஷ்ணாசி எத் ஜுஹோஷி ததாசி எது எத் தபசியசி கவுந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம் அப்படின்னு எதை சாப்பிட்டாலும் சரி எதை செஞ்சாலும் சரி எதை கேட்டாலும் சரி எங்க போனாலும் சரி என்ன தபஸ் பண்ணாலும் சரி எனக்கு அர்ப்பணமாக செய் எதை செஞ்சாலும் அப்போ நான் உங்ககிட்ட இருப்பேன் நீ எங்கிட்ட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்வார் அந்த மாதிரி வாட் எவர் வி டூ ட்ரை டு பிரிங் காட் இன் எவரி திங் இதை தான் ராமேஷன் சொல்கிறார் மியாவ் நீ பூனைக்குட்டியாக இருந்தால் மியாவ் மியான்னு கற்று குரங்கு குட்டியாக இருந்தால் கெட்டியாக கட்டி பிடிச்சிக்கும் எது யாருக்கு எந்த மாதிரி சூட்டபுளோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படி சொல்கிறேன் தமிழில் ஒரு செய்யும் உண்டு என்னது இருக்க இடம் கொடுத்தா மடத்தையே பறிச்சிருவோம் அப்படின்னு அது ஒரு பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் கடவுளுக்கு நம்முடைய இதயத்தில் இருக்க கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய மடத்தனாக்க நம்முடைய நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய மடத்தனத்தை போக்கிடுவார் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் டெஃபினேஷன் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து பாருங்கள் 
அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ் வராமல் இருந்துடும் அதுங்க மாட்டத்தனம் போயிடுச்சு சொல்லி வந்து கேட்டுகிட்டே இருங்க பிகாஸ் அவருடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தைகள் நல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுடைய மனத்தனத்தை போக்குறதுக்கு நாம் முயற்சி செய்யலாம் ஸோ இதை இங்கே சொல்கிறார் தாய் பூனை எங்கிருந்தாலும் இந்த சத்தத்தை கேட்டு அந்த கணமே ஓடோடி வந்து விடுகிறது அப்படின்னாக்கா இந்த சென்டென்ஸ் மூலம் ராமகிருஷ்ணன் வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுறார் நீங்களும் சின்சியராக வர கூப்பிட்டா ஓடி வரத்துக்கு நான் தயாராக இருக்கேன் ஒரு பூனைக்கு இருக்கிற அறிவை விட எனக்கு அதிகம் இல்லையா அப்படிங்கிறத சொல்லாம சொல்றார் அப்படின்னு பெரிய சில சாதுக்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு நமக்கும் கஷ்டங்கள் வந்தா இல்ல நம்ம சேர்ந்தவங்களுக்கு கஷ்டமா வந்தாக்க அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யலாம் எப்படியோ எது எப்படியோ ஆல்வேஸ் கீப் ஹிம் இன் யுவர் ஹார்ட் அது மிகப்பெரிய சாதனை ஆன்மீக சாதனை அப்படி செஞ்சாலே போதும் நடக்க வேண்டியது தன்னால நடக்கும் எப்ப நாம மறக்கிறோமோ அப்பதான் உலக கவலைகள் நம்மளை வந்து தாக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ அதை சொல்லிட்டு அதோட அந்த மீட்டிங் முடியுது ரெண்டாவது மீட்டிங் மகேந்திரநாத் குப்தர் ரெண்டாவது அவர் மீட் பண்ணார் அந்த மீட்டிங் முடியுது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் அது போகிறார் அது அடுத்த வகுப்பில் நாம் பார்க்கலாம் சோமா சமய தமசோமா ஜோதிர்கமய மூர்மா அமிர்தம் கமய ஓந்தி சாந்தி சாந்தி ஹரி ஓம் தத்சீராமணமஸ்து